ഓക്കെ ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വി എഞ്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ തരാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വി എഞ്ചിൻ വിത്ത് ടു സിലിണ്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് സിലിണ്ടർ ഉള്ള വി എഞ്ചിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഹസ് എ സിലിണ്ടർ ആക്സസ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ രണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആക്സസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വി എഞ്ചിൻസിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് പിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഇതാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും ആക്സസ് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഇത് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എന്നെ ഇടയ്ക്കുള്ള അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്രാങ്ക് ഉണ്ടാവും ക്രാങ്കും കണക്റ്റിംഗ് റോഡുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ എങ്ങനെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണക്റ്റിംഗ് റോഡിന് ഇടയ്ക്കുള്ള അതായത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്സസ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് അതായത് സിലിണ്ടർ ഹാസ അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് കോമൺ ക്രാങ്ക് അത് കോമൺ ക്രാങ്കിലായിരിക്കും കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് റെസിപ്രൊക്കേറ്റി മാസ് പെർ സിലിണ്ടർ ഈ സൈസ് അപ്പം റെസിപ്രൊക്കേറ്റി മാസ് പെർ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ഈസ് എയ്റ്റി ടു അപ്പോൾ സ്മാൾ ലെറ്റർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു മീറ്റർ ആൻഡ് ദ ലെന്ത് ഓഫ് ദി കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓൾറെഡി അവിടെ തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ആർ ആൻഡ് ഷോ ദാറ്റ് ദ എഞ്ചിൻ മേ ബി ആണ് ഞാൻ അത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാണ് ഷോ ദാറ്റ് ദ എഞ്ചിൻ മേ ബി ബാലൻസ്ഡ് ഫോർ പ്രൈമറി ഫോഴ്സസ് ഒന്നുമില്ല കാര്യ ടു ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ചോദിച്ചത് ദ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആക്സസ് ആറ്റ് ആറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ സോറി ടു ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ വരും ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ആൽഫ വരും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തുമ്പോൾ ടു ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫിഗറൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാണോ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാത്തത് കഴിഞ്ഞ വന്നിട്ടുള്ള പാർട്ടുകളിൽ രണ്ട് പാർട്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര കൊടുക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ആൽഫ ഇക്വൾ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സും സെക്കൻഡറി അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സും എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈമറി അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും സെക്കൻഡറി അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇനി ഷോ ദാറ്റ് ദ എഞ്ചിൻ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബാലൻസ് പോലെ ആവുക ഒരു എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസിൻ്റെ ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ ആവും എന്ന് നമ്മൾ ഡെലിവേഷൻ ചെയ്തപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാണ് ടു ആൽഫ നയൻറ്റി കൊടുത്താൽ അത് ആവും എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ഫൈൻഡ് ഇതി എന്താണ് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ബാലൻസ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ബാലൻസ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ ഈസ് എന്താണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ല അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഒമേഗ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്ന വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു എൻ എത്ര എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റൻ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ടു ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര കൊടുക്കുക ഫോർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ
സാധാരണ ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിന് കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്ത പോലെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഈ പ്രൈമറി ഫോഴ്സിൻ്റെ എഴുതിയ മാതിരി സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടു എം ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് കോസ് ആൽഫ കോസ് ടു ആൽഫ കോസ് ടു തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതല്ലേ വരുന്നത് അടുത്ത് എന്താണ് സൈൻ ആൽഫ സൈൻ ടു ആൽഫ സൈൻ തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര കൊടുക്കണം ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര കൊടുത്ത് റെഡ്യൂസ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എത്ര എന്നറിയാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നറിയാം ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ആവും റൂട്ട് ടു എം ആർ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എന്താണ് സൈൻ ടു തീറ്റ ഇവിടെ തീ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല നമുക്കൊരു കണ്ടീഷനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഫോർ മാക്സിമം എന്താണ് എഫ് എസ് സൈൻ ടു തീറ്റ എത്രയാവണം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ അപ്പം ഒന്ന് ഇട്ട് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി സൈൻ ടു തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും എഫ് എസ് മാക്സിമം നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് എക്സ് മാക്സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എം ആർ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൽ ബൈ ആർ ചെയ്താൽ മതി ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ഇത് എൻ്റെ സ്ക്വയർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രൈമറി ഫോഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ടു സീറോ സിക്സ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നൂട്ടൻ എന്ന് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലം ഇത്ര ചെറുതാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലുതാവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വലുതാവും കാര്യം എന്താ നമ്മൾ ഈ ഒരു എഫ് പിയിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് എത്തിയ എത്തിയ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഡെറിവേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ എഫ് എസിൻ്റെ ആൽഫ ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് ആക്കിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ നേരെ ഡെറിവേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം അത് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിന് മുമ്പുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടേ ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ എ